కోవిడ్ ప్రభావంతో ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలోని రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రభుత్వం కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు వనపర్తి జిల్లా వ్యాప్తంగా గతంలో కన్నా మూడు వందల రెట్లు అధికంగా యాసంగి పంట చేతికి వచ్చిందని జిల్లా వైఎస్ చైర్పర్సన్ వామన్ గౌడ్ అన్నారు జిల్లాలో రైతు పండించిన ప్రతి గింజను ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసి కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ రైతులపై లేకుండా చేస్తామంటున్న వనపర్తి జిల్లా వైస్ చైర్మన్ పర్సన్ వామన్ గౌడ్ తో మా కరెస్పాండెంట్ శంకర్ గౌడ్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలో కోవిడ్ ప్రభావం అధికంగా అవడంతో సుమారుగా ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా రైతాంగానికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఇప్పటికే రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి అన్ని చోట్ల కూడా కొనుగోలు కేంద్రాలను ప్రారంభించి రైతుకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా చూస్తున్నారు మన దగ్గర ప్రస్తుతం వనపర్తి జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి వైస్ చైర్పర్సన్ వామన్ గౌడ్ గారు కూడా ఉన్నారు అసలు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈ యొక్క రైతులకు సంబంధించి వరుగోను కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నాయి వారు భవిష్యత్తులో ఏ విధంగా ముందుకు పోతున్నారో వారిని కూడా అలుసుకునే అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అన్న నమస్తే ఇప్పటికే రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి వనపర్తి జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా పూర్తి స్థాయిలో వరి కొనుగోలు కేంద్రాలను ప్రారంభించాడు ఇక్కడ ఏ విధంగా సాగుతుంది అన్న ముందుకు ఈరోజు మన వనపర్తి జిల్లా విషయానికి వస్తే దాదాపు లక్ష పదిహేడు వేల ఎకరాల పైచులకు వరి పంట వేయడం జరిగింది మొత్తం కూడా పోయినసారి కొద్దీ కూడా మూడు వంతలు ఈసారి ఎక్కువ వరి నాటడం జరిగింది రైతులు సంతోషంగా ఉన్నారు అయితే ఏదైతేనే మొన్న జరిగినటువంటి కరోనా వ్యాధి వల్ల దురదృష్టకరమైన విషయం ఏంటంటే ఈ ఇంత ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా ఇలా ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో తప్పనిసరిగా కొనుగోలు చేయాలి రైతులకు ఇబ్బంది చేయకూడదు అనే ఆలోచనతో మన వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి మన నిరంజన్ గారు మనకు ఉండాలని చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం ఎందుకంటే ఆయన ఈ ఎవరికి ఏ రైతు కూడా ఇబ్బంది కాకూడదు ఇది ప్రతి ఒక్క రైతు కూడా ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలనే ఆలోచనతో కూడా ఈరోజు దాదాపు రెండు వందల ముప్పై మూడు కేంద్రాలు కూడా కొను ఇక్కడ కేంద్రాలు ప్రారంభం చేయడం జరిగింది స్వయం ఆయన కూడా చాలా సొసైటీలో కూడా సొంత స్వయం ప్రారంభం చేసి కొత్త కోట్లో కూడా ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాన్ని కూడా అతనే ప్రారంభం చేయడం జరిగింది కనుక మా ఎమ్మెల్యే గారు కూడా కొన్ని మండలాల్లో కూడా కొన్ని వనపురంలో కూడా కొన్ని ప్రారంభం చేయడం జరిగింది ఏదైతేనేమి ఈరోజు రైతులకు ఇబ్బంది లేకుండా చివరి గింజ వరకు కూడా కొనుగోలు చేయాలని ఆలోచన ఇలా ప్ర ప్రియతమ నిరంజన్ గారు అయితే వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు ఉన్నారో తప్పనిసరిగా కొనుగోలు చేయాలని చెప్పి అధికారులు కూడా చెప్పడం జరిగింది ఆ విధంగా ఎక్కడ చూసినా ఈరోజు పల్లె పల్లె లోపల కూడా ఈరోజు సొసైటీలు కానీ ఇలా సొసైటీ కేంద్రాలు కానీ మహిళా సంఘాల కేంద్రాలు కానీ కూడా ప్రారంభమైనాయి దాదాపు బాగా చురుకుగా ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా కూడా దాదాపు డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ ఇప్పటికే అరవై డెబ్బై పర్సెంట్ కొనుగోలు చేయడం జరిగింది దాదాపు ఇంకా కొంత ఉంది ఎంత ఎంత ఉన్నా కూడా చివరి దాకా కూడా తప్పనిసరిగా కొనుగోలు చేయాలని ఆలోచన ఇలా మంత్రి గారు ఉన్నారు కనుక ఇలాంటి ఇబ్బంది లేదు ప్రధానంగా మనం గమనించినట్లయితే గతంలో పోల్చుకుంటే గత సంవత్సరంలో యాసంగి పంటకు సంబంధించి నలభై ఏడు వేల ఎకరాల్లో మాత్రమే ఈ యొక్క పంట సాగాయేది ప్రస్తుతం సుమారుగా మూడు రెట్లు అంటే ఒక మూడు వందల రెట్లు పైచిలుకుగా ఎక్కువగా ఉంది దీనికి ప్రధాన కారణంగా ఏమై ఉండొచ్చు అంటారు ఏమైందో అంటే పోయినసారి విషయానికి వస్తే వర్ష ప్రభావం కూడా తక్కువుండే వర్ష ప్రభావం లే లేకుండే ఈసారి వర్షాలు రావడం కొద్దీ ముందే ఈరోజు శాసనసభ్యులు కానీ ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాల మేరకు ఇలా మంత్రులు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు కానీ వాళ్ళంతా కూడా ముందే నీళ్లు స్టోర్ చేయడం వల్ల ఇలా కాలువల ద్వారా ఉన్న జ్వరాల నుంచి వచ్చే నీళ్లు మొత్తం కూడా ఇలా ప్రతి చెరువు కూడా ఈరోజు రాన్పాట జరుగుంది అది కనీసం ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి కూడా ఒక్కనాడు కూడా అలుగుపోయిన పాపన అవ్వలేదు ఈరోజు అసలు చెరువుల మొత్తం కూడా ఈరోజు అలుగు దాకా తీసుకుపోయి చెరువులు రిజర్వాయర్ చేయడం వల్ల ఈరోజు అన్ని పంటలు కూడా ఈరోజు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈరోజు వ్యవసాయ వ్యవసాయం చేయడం జరిగింది మంచిగా పంటలు జరిగింది పోయినసారి ఏమైందంటే ఓ ప్లాన్ లేకపోవడం వల్ల ఈరోజు నీటి వర్షాలు కూడా రా పడపోవడం వల్ల ఇబ్బంది అయింది కనుక పోయినసారికి ఈసారికి అయితే అంటే చాలా పంటలు వేసుకున్నారు ఈరోజు వర్షాకాలం ఏదైతే పంటలు వరి పంటలు ఏమైతే వేసినో అంతకు రెడ్డింపు పంక పంటలు ఈరోజు యాసంగి పంటలు వేయడం వల్ల ఈరోజు సంతోషంగా ఉంటారు ఈరోజు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఏం లేదు అంటే ప్రధానంగా ఇంకా చాలా మంది కూడా రైతులు ఇంకా వరి వరి కొనుగోలు కేంద్రాలకు సంబంధించి ఇంకా ధాన్యాన్ని తీసుకురావాల్సింది ఇంకా చాలా మటుకు వాటికి ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ రైతులకు ఇబ్బందులు ఏమైనా వస్తే వాటిని ఏ విధంగా మీరు తీర్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఏ ఎలాంటి ఇబ్బందే లేదు ఈరోజు నిజంగా చెప్పాలంటే ఈరోజు మన నిజంగా అడిగారు మంత్రివర్గులు ఏదైతే ఉన్నారో శాసనసభ్యుల ద్వారా ఈరోజు చిన్న చిన్న గ్రామాల సైతం ఈరోజు చిన్న చిన్న గ్రామ సైజ గ్రామాల సైతం కూడా లారీలు ఓని బాటలు లేని సందర్భాల్లో కూడా ట్రాక్టర్ల ద్వారా కూడా ఇలా గ్రామ గ్రామాల రైతులకు ఎక్కడ ఇబ్బంది కలగూడదని చెప్పి సెంటర్లో రావాలి సెంటర్కే ధాన్యం తేవాలంటే ఇబ్బంది అవుతుంది రైత
చూస్తున్నాం ప్రధానంగా ఇటు రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి ముందు చూపుతో ఈసారి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వరి ధాన్యం అనేది అమాంతం పెరిగిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఇక వనపర్తి జిల్లా విషయానికి వస్తే గతంలో పోల్చుకుంటే సుమారు మూడు వందల రెట్లు అధిక దిగుబడితో పంట రావడంతో ముందు చూపుతో రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి మహిళా సంఘాల సభ్యుల చేత అదేవిధంగా అధికారులు పూర్తి స్థాయిలో ఎప్పుడు కూడా పర్యవేక్షణ పాటిస్తూ రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది రాకుండా చూస్తున్నారు దానికి సంబంధించినటువంటి గన్ని బ్యాగులు కానివ్వండి వే మిషన్లు కానివ్వండి ఇవి ఇలాంటి సమస్యలు ఎక్కడ వచ్చినా తీరుస్తూ రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి ముందుకు వెళ్తున్నారని చెప్పి ఈ యొక్క వనపర్తి జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి జిల్లా వైస్ చైర్ పర్సన్ వామన్ గౌడ్ చెప్తున్నారు ఇది ఇక్కడ తాజా పరిస్థితి కెమెరా పర్సన్ అశ్వకాళితో శంకర్ గౌడ్ ప్రైమ్ మిన